स्वनधन्य विश्वविद्यालय कलेज एम सी कलेज विभिन्न स्मृति कथा और एम सी कलेज ऐतिह्य ए गौरव कहनी आज के अनुष्ठान माध्यम और विशेष किचु विषय जान चेष्टा करब क्यों ना जरा तृत्य प्रजन्म एदेश आ আমরা যখনই সিলেটে যাই আমরা চিন্তা করতে পারি এদেশের আমি কথা প্রসঙ্গে জামাল বাড়ির সাথে কথা বলি যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বলেন বা কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি বলেন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলি আমি যখন প্রথম এদেশে আসলাম আমি ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ দেখার চেষ্টা করেছি হুম আমি ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজে আমি যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমি এখন আমি খুঁজে পাচ্ছি না ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ কই आलोचना कर लगेदेशद्यालय कलेज যে স্মৃতিগুলো আমরা কেন মনে করতে চাই কারণ এখানে শুধু এটা একটা কলেজ না একটি বিশ্ববিদ্যালয় না এখানে একটি মায়ের আদর একটি বাবার স্নেহে হ্যাঁ শিক্ষক বাবার মতো এবং যারা আমাদের অনেক শিক্ষিকা থাকেন আমাদের মায়ের মতো এবং কলেজ সর্বোপরি আমাদের গর্বধারিণীর মতো কাজ করে এবং আমাদের এই স্মৃতিগুলো এত মানে আমাদের হৃদয়পটে এতটাই বাজে এখন আমার মনে হয় আমাদের ক্লাসমেটটা যখন আমরা একসাথে বিভিন্ন জায়গায় যাইতাম বা বিভিন্ন পিকনিকে হইতো হ্যাঁ বিশেষ করে এম সি কলেজে তো আমরা অনেক ঘোরাঘুরি করছি এম সি কলেজের টিলা উঁচু নিচু টিলা হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আসলে স্মৃতি আপনারা যে কলেজে পড়ালেখা করছেন এটা তো মানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তো তার কবিতায় বলেছেন যে মানে তা তোমরা যদি নিজেকে ইয়ে করতে চাও তোমাদের জ্ঞান বাড়াতে চাও তাহলে তো খোলা মেলা জায়গাতে তোমরা গিয়ে বসো সো এটা আসলে এক্সাক্টলি এম সি কলেজের रिलेशनशीपाई प्रश्न कर लगभग এই নাম্বারকে আপনারা গ্যাদার করার জন্য আপনারা কি এম সি কলেজের সাথে ডেটাবেজের জন্য যোগাযোগ করেছেন কিনা বা ওই প্রোগ্রামে এম সি কলেজের বর্তমান যিনি প্রিন্সিপাল আছেন বা ওই প্রভাষক যারা আছেন তারা কি অংশগ্রহণ করছেন কিনা ধন্যবাদ আখম ভাই এম সি কলেজের বর্তমান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এদের প্রিন্সিপাল নিতাই স্যার তারপর ভাইস প্রিন্সিপাল আমাদের এই আই ফরগট হিজ নেম সালে স্যার আমার সময় করে ওনারা আমার সদস্য স্যার ছিলেন এবং ওনাদের সাথে আমি কাজ করে এসেছি তো ওনাদের সাথে খুবই ভালো বিকাশ আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের অ্যাডভাইজার হিসেবে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভাইস দেবেন অবশ্যই ওনাদের সাথে আমরা কথা বলেছি এবং ডেফিনেটলি ইনশাল্লাহ আমরা কিছু চমক রাখার চেষ্টা করব আমাদের ওই যে অনুষ্ঠান যেটা হবে আঠারো নভেম্বরে রয়্যাল রিজেন্সিতে আর আনাবাই বলেছেন এক থেকে দুই হাজার দুই হাজারের মতো স্টুডেন্ট কারণ আমরা এখনো আমরা দুই হাজার ধারণা করছি হয়তো ইট কুড বি মোর দেন দিস আমাদের কাছে খুবই লজ্জা লাগে বলতে যে দুই হাজার 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 অনেক ছাত্র যাদের সাথে আমরা কথা বলি অনেক সিনিয়র ভাইয়েরা অনেক সিনিয়র যারা এম সি কলেজের বিগিনিং যারা সেভেন্টিতে এম সি কলেজে পড়েছেন যারা সিক্সটি সিক্সটি ফাইভে এম সি কলেজে পড়েছেন যারা লিবারেশন ওয়ারের পরে পড়েছেন তারাও আমাদের সাথে আছেন এডভাইজার হিসাবে আচ্ছা যেমন ভাই আমি একটু থামাচ্ছি রানাবের কাছে প্রশ্নটা করি যে এখানে তো আঠারোশো বিরানব্বই সাল থেকে কলেজটি শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে দুই হাজার আঠারো সো এই আপনারা ব্যাচটা কীভাবে নির্ধারণ করেছেন মানে কোন ব্যাচ থেকে কী পড়বেন লাস্ট ব্যাচ এবং আপনারা আপনাদের জন্য যে ফার্স্ট ব্যাচ কী কোনটা হচ্ছে 
আমরা আসলে সবাই কি নির্ধারণ করছেন ব্যাচ অনুযায়ী আমরা কিছুটা ই করতেছি ক্লাসিফাই করতেছি তা না হলে আমরা যে ম্যাগাজিনটা পাবলিশ করব ম্যাগাজিনের মধ্যে আমরা একটা সিরিয়াল ইটি মেন সিনিয়র জুনিয়র ইটি মেইনটেইন করতে হবে এই এইগুলো মেইনটেইন করতে গিয়ে আমরা ওই যে ব্যাচ ওয়াইজ ই করতেছি সিনিয়র ইটিটা মেইনটেইন করে আসতেছি যেটা দেখা গেছে যে 1995 এ সম্ভবত এই দেশে একটা রিইউনিয়ন হয়েছিল এবং এয়ারপোর্ট থেকে এয়ারপোর্ট থেকে একশো বছর পূর্তি এবং এয়ারপোর্ট থেকে এখন পর্যন্ত ধরেন পঁচিশ বছর হয়ে গেছে এই পঁচিশ বছরের মধ্যে কিন্তু আর কোনো কোনো এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই আমি জানি না কেন যেটা হয়েছিল সেটা কে করেছেন কিছু লোক ওই কিছু সিনিয়র বাইরা এসেছিলেন আমাদের মিটিং এ ওনারা আমাদের উপস্থিতি দিয়েছেন যে তোমরা এখন ইয়াং তোমরা আগায় যাও আমরা তোমাদের সাথে আছি পিছন থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা দরকার আমরা অবশ্যই করব এবং অন্য সিনিয়র লোক আমাদের সাথে আছেন আমাদের ওই যে সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে আছেন তো ওনারাও কিন্তু কাজ করতেছেন আমাদের ওই প্রোগ্রামটারে যাতে সাকসেসফুল করা যায় এখন হয়তো ওনাদের এতটুকু ওই ইয়ে নাই শক্তি এনার্জি নাই যে আমাদের সাথে এসে মাঠে এসে কাজ করবেন কিন্তু ওনারা আমাদেরকে যে স্পৃহা দিচ্ছেন এটা আমাদের জন্য অনেক কিছু ধন্যবাদ এরপরও একটা ফ্যাক্ট জানতে চাচ্ছি যে এম সি কলেজের যে ব্যাচটা আপনারা নির্ধারণ করবেন সেখানে ধরেন সে পঁচানব্বই বা বিরানব্বই রাইট এটা আসলে তাকে কি দেখাতে হচ্ছে যে মানে প্রমাণ করার জন্য তার কাছে কি প্রমাণ থাকতে হবে প্রমাণ স্বরূপ যদি সুন্দর করে বলেছেন আমরা অনেকেই অবশ্যই ইন গুড ফেইথ আমরা যে সমস্ত ইয়ারের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে যেমন আমি ফিজিক্সে পড়েছি অফকোর্স অনেকেই জানেন যারা পড়ে সহ পাঠি তারপরও এভিডেন্স হিসাবে যেহেতু বলেছেন আমাদের অনেকেরই তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট আছে ইন্টারমিডিয়েট সার্টিফিকেট আছে অনার্সের সার্টিফিকেট আছে এডমিট কার্ড আছে তো এটা যে ক্রাইটেরিয়া আছে আমার কাছে মনে হয় কোনো অসুবিধা হবে না আর এম সি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তো এম সি কলেজের আমার মনে হয় সবাই যে উই উল ফিল প্রাউড টু সে আই ওয়াজ এর এক্স স্টুডেন্ট অফ এম সি কলেজ আমরা কয়েকটা মিটিং করেছি প্রিপারেশন মিটিং করেছি এখানে যারা এসেছেন অনেককে আমি চিনি না কিন্তু জামাল ভাই চিনেন না রানা ভাই চিনেন আর অনেককে হয়তো রানা ভাই চিনি না জামাল ভাই চিনি না আমি চিনি যদি আমার সাথে কেউ সমাজ পরে আসে আমি তো চিনবো এবং আমি যদি আমি মনে করি আমি এবং আমার সাথে যারা ছিল ওদের প্রতি বর্তমানে যারা মনে করেন আজকে অর্গানাইজার বা আমিও একজন অর্গানাইজার যারা আছেন ফুল ফেথ আছে যদি আমরা কেউ মিথ্যা বলবো না উদাহরণ গুলো দিলাম যেখানে যদি ডাউট থাকে কনফ্লিক্ট আসে তখনই আমরা কোনো না কোনো একটা ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করার চেষ্টা করবো যে বললাম যে কলেজে আমাদের এম সি কলেজ যারা ভর্তি আমাদের কিন্তু প্রবেশ পত্র আছে জানা প্রয়োজন ছিল যে যে কেউ আসা হয়তো বা ছিল বা তাদের কোন প্রবেশপত্র নাই কিছু নাই সার্টিফিকেট নিয়ে আসে 
তারা ওই তো বা মানে একটা ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করছে বা কলেজ থেকে পাস করছে এরপর এই জায়গায় 6 মাস 7 মাসের জন্য কোথাও ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করছে হ্যাঁ এরপর এই না কেমন এটা তো বই পরীক্ষা না জবের ইন্টারভিউ না ইনশাআল্লাহ তারা আসবে আনন্দ করতে আমরা সহযোগিতা করব তাদেরকে এই যে না এরপর বিষয়গুলোকে নীতিমালা অনুসারে যেভাবে আপনারা বলছেন কারণ একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই সংগঠন অনেক দায়িত্ব বেড়ে যায় शेष कन्टिन्यू करब एखे स्टूडेंट आसपेटफर्म विभिन्न जैगा बार्मिंगाम हक आज खार्डिफ हम विभिन्न जैगा जो क्यों आसने जाते एक प्लैटफर्म तैरि करते एम सी कलेज लंडने आसे गेले उन साथ देखा करब ये परिवेशा जाना सृष्टि करते मेन उद्देश्य शुद्ध रिनियन मूल लक्ष्य नाथी कर এখানে প্রতি বছর যেহেতু এখানে প্রায় 95% মানুষ সিলেটি সো দেখা গেছে কারো বাতিজা কারো ছেলে কারো মানে ভাগনা ভাগনি হ্যাঁ কেউ না কেউ আসছে যদি একটা প্ল্যাটফর্ম পায় যেভাবে এই দেশের স্টুডেন্ট ইউনিয়ন গুলো আছে হ্যাঁ যদি এক্স স্টুডেন্ট ইউনিয়ন একটা প্ল্যাটফর্ম পায় ডিফিনিটলি সাইজ হবে ইটস 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 মে ইটস উইল মেক হিম মোর কমফোর্টেবল দেম মোর কমফোর্টেবল টু কাম এন্ড আর আপনারা যারা প্রতিষ্ঠিত আছেন আশা করি জামাল ভাই বা আপনারা যারা আছেন বাংলাদেশে আপনারা শিক্ষকতা করেছেন অবশ্যই এই দেশে ভালো ভালো প্রফেশনে আছেন আপনাদের একটা গাইডলাইনস যদি ওই বাংলাদেশ থেকে সদ্য বাংলাদেশ থেকে আসা একজন ছেলে বা একটা মেয়ে পায় ডেফিনেটলি হি অর শি ক্যান প্রসপার ভেরি কুইকলি সো ইটস এ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ अगेन আই উড লাইক টু থ্যাঙ্কস এন্ড আমরা আবারো শুনব আপনাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের ব্যাপারে কথা বলবো আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরোধীদের সুপ্রিয় দর্শক আমরা আসছি আবারও একটি কমার্শিয়াল ব্রেকের পরে আমাদের সাথে থাকবেন